السلام علیکم دوستو اسکولس کے حوالے سے جو ڈیٹ اناؤنس ہونی تھی کہ کب اسکول اوپن کیے جائیں گے وہ ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے جی ہاں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو وہ ڈیٹ بتاؤں گا کہ کون سی ڈیٹ ڈسائڈ کی گئی ہے کہ جس دن اسکول کھولے جائیں گے تو یہ ویڈیو تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ایک ہیلپ فل ہونے والی ہے اور ان کو ان کی پریشانی بہت زیادہ کم کر دے گی کیونکہ جو ایگزیکٹ ڈیٹ ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے کہ کس دن اسکول کھلیں گے سو ڈیٹ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیں میرا نام ہے فیضان تنویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایف ٹی پریزنٹیشن یوٹیوب چینل تو چلیے فرینڈس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو حکومت کے جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے وزیر تعلیموں کے درمیان بہت زیادہ جو اجلاس تھے وہ پہلے بھی ہو چکے ہیں اور آج بھی ایک اجلاس ہوا ہے پچھلے کے اجلاسوں میں کچھ پوسٹ پون ہو گئے کچھ میں کچھ جو تجاویز پیش کی گئی کچھ میں کچھ تجاویز پیش کی جن پہ عمل نہیں کیا جا سکتا تک ڈو ٹو کرنٹ کنڈیشن آف کرونا وائرس ان پاکستان سو so, جو آج کی میٹنگ میں اجلاس ہوا ہے وہ بہت زیادہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سکسیزفل ہوا ہے اور وہاں پہ جتنے بھی وزیر تعلیم تھے مختلف صوبوں کے ان سب کی ایک پوائنٹ پہ آ کر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک پوائنٹ کو تسلیم کر لیا ہے اور اس ڈیٹ کو اناؤنس بھی کر دیا گیا ہے کہ کس ڈیٹ کو آپ لوگوں کے جو تعلیمی ادارے ہیں اسکولز ہیں وہ کھولے جائیں گے سو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے دوستو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈیٹ ہے وہ جو اناؤنس کر دی گئی ہے لیکن یہ ڈیٹ اتنی آسانی سے اناؤنس نہیں ہو پائی اس کے لیے پیچھے کافی زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف رائے ریوالو کر رہی تھی کچھ کہہ رہے تھے کہ اسکول اوپن ہونے چاہیے کچھ کہہ رہے تھے نہیں ہونے چاہیے لیکن ہمارا جو مین کنسرن ہے وہ جو کرونا کی کنڈیشن ہے پاکستان میں اس پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے ملک میں کرونا کی کیا کنڈیشن ہے اور کس حوالے سے ہمیں اسکولز اوپن کرنے چاہیے سو so, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے جو اسکولز ہیں وہ یکم ستمبر سے سات ستمبر تک کھول دیے جائیں گے یعنی کہ میجورٹی آف جو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو میجورٹی ڈسیزن ہے وہ یہی ہے کہ یکم ستمبر کو آپ لوگوں کے اسکولز کھولے جائیں وہ بھی سخت ایس او پیز کے ساتھ یعنی کہ جو ایس او پیز گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی اس میں بھی سختی سے عمل کیا جائے گا اور یا اگر یکم ستمبر تک نہیں کھلتے تو آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ لوگوں کے یکم ستمبر کے پہلے ہفتے میں آپ لوگوں کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے سو یہ نیوز بہت سے بچوں کے لیے بہت زیادہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہونے والی ہے انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ افسردگی کا بھی باعث بن سکتی ہے سو so, اس کے لیے معذرت لیکن آپ لوگوں کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ اگر کرونا کے حالات پاکستان میں ٹھیک نہ ہوئے تو بائیس اگست کو دوبارہ ایک اجلاس بلایا جائے گا جس میں ملک کی کرونا کے حالاتوں پر دوبارہ سے غور کیا جائے گا اور یہ اس بات پر غور و فکر کیا جائے گا کہ کیا ان حالات کے پیش نظر ہمیں اسکولز کو ری اوپن کرنا چاہیے یا نہیں اگر اس ٹائم تک حالات بہتر نہیں ہوتے تو ان جو ہالیڈیز ہیں ان میں دوبارہ سے ایکسٹینشن لے آئیں گے اور وہ آگے اس کو دوبارہ آگے پوسٹ پون کر دیں گے یعنی کہ چھٹیاں مزید بڑھا دیں گے اور اگر تب تک ٹھیک ہو جاتے ہیں حالات تو پھر یہ یکم ستمبر تک آپ لوگوں کے جو اسکولز ہیں وہ کھول دیے جائیں گے ابھی آپ لوگوں کے پاس پھر بھی دو ایک مہینہ تقریباً ایک سے دو ڈیڑھ مہینہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے تو آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ ٹائم نہیں مل ایک منٹ بعد اسکولز اوپن ہو گئے بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ میں جانتا ہوں کہ اگر ایک بار اسکولز اوپن ہو گئے تو آپ لوگ پھر دوبارہ سے باؤنڈ ہو جائیں گے سو so, جو آپ لوگوں کے من میں آتا ہے جو چیز آپ کریٹیو اچھا کرنا چاہتے ہیں اس کو ابھی کر لیں آپ کے پاس ٹائم بالکل منیمم اور لمیٹیڈ سا رہ گیا تو so, دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو اناؤنسمنٹ کی ڈیٹ ہے وہ یکم ستمبر ہے یعنی کہ یکم ستمبر کو آپ لوگوں کے کالج اسکولز وغیرہ اوپن ہو جائیں گے اور بائیس اگست کو میٹنگ دوبارہ سے بلائی جائے گی جس میں اس چیز کے بارے میں اور زیادہ ڈسکشن کی جائے گی سو so, یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹ بھی بتا دی اور ہر چیز آپ لوگوں کو کلیئر کر دی اب مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی بھی ڈاؤٹ رہنے والا ہے سو so, اس بات کے پیش نظر کہ آپ لوگوں کی پریشانی اس ویڈیو سے ختم ہوئی ہے اس ویڈیو کو لائک لازمی سے کیجیے گا اور نیچے دیے گئے لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو کلک کر کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا کیونکہ میں ایجوکیشنل ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں وہ بھی ریگولرلی سو so, ملتا ہوں میں آپ سے کسی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں نیچے ضرور کیجیے گا میں آپ لوگوں کے ہر کمنٹ کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا ملتا ہوں میں آپ سے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ